Hier het jy hondet, en dat thema is die openboorong nummer 18. Kraakt so is vergone weg, sa wie noch immer in der Twischenpause, wo die gerechte Gottes nicht wieder gonen, wat ons gewesse Dinge gesagt sein worden. In diese Twischentiet, wo je gemorgt haben, wo ziemlich viel in Bildel gesprök gerät. Von der ist die Rede von zwei Tieren, wo die herkommen, in Worte ab Eden verursachen wollen. Wir wollen nu, wie Kapitel 13, falsch ein Anfang zu lesen. Dann stund ich ab dem Sand am Meer, in Sachen Tier über dem Meer rüttstehen, dat hat sieben Schab in Tieren hierna. In ob sie Tieren hierna hat er Tieren Kronen, in ob sie ne Schab in Lastrungs nomen. Wie diese Openbohrung wie Johannes nicht im Himmel, aber ab Erd, wie mehr. Du sag er dann, de Tier über dem Meer rüttstehen. Wann dort mehr eine Schrift bildlich gebrockt wird, kann dort verschieden gemeint sein. Zum ersten wird dort mehr ein Bild von der Städt, wo die Drachen, die beise Macht wohnt. Einstimmel wird eine Schrift von dat beise Tier Leviathan oder Drachen gerät. Harchemol wo Jesaja davon redt. Jesaja 27, Vers 1. To die Tiet wird der Haar mit seinem grauten Storken schwirrt, bed den Leviathan, de Fexe schlang, in den Leviathan, de eine gewackelte Schlang es, in wort dem Drachen am Meer aufwarien. Also dort Meer kann die beise Herkunft von der Tier bedienen. Dort Meer bedient aber auch verschiedene Mol eine Schrift, wann bildliche Red wort die gottlose Menschheit. Zum Beispiel lesen wir in Jesaja 57, 20, über die Gottlose sein so, aus ein arrüget Meer, wo nicht rühig sein kann, der ihre Wahlen blot in Aufgang nabbringen. Aber nicht bloß allgemein gottlose Menschen wurden aus dat Meer betierkend. Dort schien die ganze Menschheit aber Welt, wo auch zu tiden aus dat Meer gesehen. In unserem Text steht dort Tier, wo Johannes sagt, Üt dem Meer ab. Dit wir kein gewöhnliche Tier, in dort der ich weit wie, dort hier von wort ganz andere der Red wir aus ein gewöhnliche Tier. Die Betierknung, wort uns nicht unbekannt hiert, erst dort dit Tier sieben scharpen Tieren hier nach haut. Wort am dollsten beanrücht es, dort dort Lastrungsnomen auf seinen Kopf haut. Dort sagt uns Furz, dort die beise Fiend hänger dit Tier steht. Wann wir dat Buch Daniel lesen, fing wie wat sei er ähnelt. Ek lees Daniel Kapitel 7, 2 und 3. Ek Daniel sah in der Nacht in je sagt, in Seitemol, die Feuerwind in ihrem Himmel stormden jenen unter ab dat graute Meer. In Feuer graute Tieren stiegen üt dat Meer rüt, in jedet wie anders aus dat Ferie. Hier in Daniel stahlt jeder Tier in Chinesisch Schreck dor. In Vers 7 seht Daniel dann, dass dit Tier ganz anders wäre als die andere, und dat bitte je weinel je wäre, dat dat Tieren hierna haut. Wann so as dit von sieben Schapen Tieren hierna geredt wird, sind sich die Schriftütleier ziemlich einig, dat redt von Haarschaft. Hierna bedienen eine Schrift Kraft in Macht. Viele leiben diese Tieren hierna reden von der topgeschlotene Macht von Tieren Chinesrecher. Nu go wie da noch Vers 2, wo uns das Tier noch wieder beschrieben wird. Das Tier, was ich sag, leckenden Leopard, aber hat feit aus dem Bohr, in den Mühl aus dem Leib, in die Drachen jeif am seine Kraft, seinen Traun und seine graute Macht. Also von dit sei wie klar, Dort hier eine Regierung gemeint es, wie's de Tier in Traun in viel Macht hat. De Tier legen sich sehr mit der Tier, wat auch Daniel in Kapitel 7 beschreibt. Hier eine Openbohrung wird der Tier mit drei andere verlegt. In Leopard es sei er fax in gefährlich, in Bohrhaft sei er große Kraft, in den Leib vierzehnen Wellen derch, in as anborm hortig. Boven dorab wird uns gesagt, wo dit ganz andere Sort Tier seine Kraft herkriech, 
en dat weer van dragen. Met deze noorrecht weet we dan, dat we hier met wat zaya beize te doen hebben. Dit hier is van zoothoon uitgedacht en als chijnig op de zeeerd gestaald worden. Van woon land wordt dit hier dan herkomen. Kloor is dat niet gezegd, maar vlecht ongediet. We lezen vers 3. Ik zag dat eind van zijn chap de doodeswond je krijgen houdt, over die doodeswond weer waar hij geheild. En de ganse eerdbodem wondert zich over dat tier, en ze beden den dragen aan, die dat tier de macht geeft, en beden ook dat tier aan en zeiden, wer kan zich dat tier gelijk stalen, en wer kan jij een arm kriegen. We lauzen je aan vers 2, dat dit tier zeven chap houdt. Wieren dit de zeven boi, Worop raum je buurt is? Wie dit een beeld van dat oude rijmische rit, wat zo te zijn gestorven is, dan over te eng tijd waar er aan de weltmacht komen wordt? Zo erklären eens je bibelforscher de mening van de doodeswond wat je heilt wordt. Eens je zeien sogar dat dit is eind van die rijmische keizers, die van dood teruggekomen is. Eind is klaar. Dit tier is een mens, wat een falsch oude in de nation leiden deed. Hij wordt ohne twiebel een zeer bediedende persoon van een zeer aangezijn in de nation zijn. Wies de ganze welt zich door even wonder wordt, dat dit mens in dit rijk waar er opgestonden zijn. De menschen en de triebselstiet worden dat ook kloor weten, wo hij herkomt, van dragen, als er die beise vindt. Woto wordt het vieren, dat komen van dit tier wordt door te vieren, dat de ganze welt den zoothoon wordt aanbeden, aber nicht bloß dat, dat zegt, en beden ook de tier aan en zeden, wer kan zich dat tier gelijk stalen, en wer kan jij am kriegen. Ze worden dat tier ook aanbeden, wie ze ze zeer aangenomen en beendrukt zijn geworden, met zijn macht en zijn kleurkheid. Wel we nu vers 4 lezen. En am wordt een muil je geeft, grote ding in lastrongen te reden, en am wordt macht je geeft, tweeënveertig monat aan te houden. Dan muuk hij zijn muil lasterend je in God op, zijn nomen, zijn woning, en ook die am himmel wonende te lasteren. Dat is van deze vers kloor, dat hier van dem antichrist de rede is. Wie weten dat hij God lasteren wordt, en dat hij zeer prolerisch reden wordt. En Daniel, kapitel 7, vers 8, reed de profeet van deze antichrist, als dat kleine hoen, wat drie andere uitreid om aan de macht te komen. Door zegt hij zo, dat zelf je hoen had uren, zoals mensen uren, in een muil, dat reed de grote ding. Paulus beschrift den antichrist ook, en tweede Thessalonia twee feier, en zegt meest hetzelfde. Daar staat, de zich alles je in aanzaad, wat God genaamd en heilig gehouden wordt. De je het zo weet, dat hij zich aan God zien in tempel zaad, en zich uitjaft als God. Also die lastrungs nomen, posen zeer goud op am nop. Hij wordt God zien in nomen lasteren, dat meint, en in draak tragen. Hij wordt God zijn woning en zo goed de gemeente Jezus Christi wat te deze tijd al am himmel is, ook lasteren. Zijn tijd wo hij dit alles met macht uitvieren wordt, zijn bloos 42 maanden. Dat zijn waren de bekende drie en een half jaar. Wan een verstaat dat om eng van de 42 maanden am alles waargenomen wordt, also hij wordt van Christus geschleren worden, dan is dit drie en een half jaar ver hier, also de merd van de zeven jaarse triebselstiet. Dat is aber nicht alles. Vers 7 zegt ons, en am wort je geeft je in de heilje te kriegen, en ook je in aan te gewennen. En am wort macht je geeft, eva alle je schlachten en spreken en heiden. Dis het tijd, want de antichrist eva de ganse welt wort haar zennen, wordt het zeer schwoor worden voor zonen wat zich aan die triebsel bekeerd hebben. Wer zijn deze heilige? Dat kon een zich hier vreugen, wils de gemeente al ver die triebsel entrukt wordt naar de hemel. Wie weet nou wat, dat zeugnis van de 144.000 uitgewelde, 
In ook dat zeichnis van de twee zeien, worden zich vele mensen, ook aan de triebselstiet, te Jezus bekeren. Deze mensen, wat Jezus trui blieven, zijn de heilige, je in de die antichrist nu kreeg mocht. De antichrist wordt een onophoudbare macht gegeven worden, zodat China aan wordt waren stonen kennen. Vers 8 zegt ons dan wieder, in die op Eden wonen, worden am alle aanbeden, dat zijn al die, den er een nomus nicht en dat je schlachte loom zijn levensbuik geschreven zijn. Dat zegt die ganze welt, wordt den antichrist aanbeden. Hier wordt ons ook gezegd, wat voor mensen dit zijn, wordt am aanbeden worden. Dat zijn zonen die er nomus nicht am levensbuik vom loom geschreven zijn. Wo wordt dat dan zijn met die, die zich in deze tijd nog bekeerd hebben? Die wordt de antichrist hebben laten alle ombrengen. Dat zijn alles mertieren voor ihren geloven geworden. Dat zegt je in vers 9, wer uurenhaft zal horchen. Doorween zal zich China van deur zijn, er kan nog goud luren met deze entscheidung. Dat wordt nou hier ook nog geleenheid geven. Zo so versto ik dat niet. Aja wordt het voor de mensen maar eene wol geven. Ze worden entweder den Antichrist aanbeden, en door der ik op eeuwig verloren gaan, oude ze worden zich te Jezus bekeren, op het doorver voorts omgebracht worden. Verzonen wordt aan die triebselstiet, dem haren worden trui blieven, wanneer dat ook dat leven kost, jaft de haar en verstien en troost. Wer andere vast neemt, wordt vast genomen worden. Wer andere met hem schwert dood merkt, moet met hem schwert dood gemerkt worden. Hier is de heilige er geduld in er geloven. En dit is vers als de antichrist met zijn aanhanger gemeint. Wanneer zij de heilige ook vast nemen en sporen en dood merken, zullen de christen eindweiden. Die wordt dit nu voor 42 maanden daunen kennen, Die wordt hetzelfde passeren. De Christ zal immer weten, dat deze vervalling bloos voor een stootje is, en nooher wordt God dat beeld terecht stellen. God heeft nog alles in zijn hand, waar dat nu ook niet zo zit. Wat zal we dan van die eerste helft van kapitel 13 leren? Wie weten dat de Zoothoon de oude dragen, wordt daarvoor zorgen dat u de menschheid te die tijd, een mensch abstonen wordt, die die Leiderschaft van de ganze Welt an sich rieten wordt. Die wordt klug sein, in weiten die Dinge so antegonen, dat alle Menschen am Worden verehren, jo, so go anbeten. Dit is dann der Antichrist, wie es hei sich ganz jähen Gott in Jesus stahle wordt. Hei wordt am Lastern, in die Christen wordt hei no stonen, in Prauen uterraten. Wie kommen nu bij de laatste helft van het raadtende kapitel, wo ons nog een tweede tier vergeveerd wordt, wat met hem antichrist taub de welt regieren wordt? Wie lezen nu vers 11? En ik zag een andere tier uit de eerd eruit komen, dat had twee zonen hierna als een loom, en reed zo als een dragen. Voorts in deze elfde vers, moet wie wo de tier herkom, en wat voor een karakter dat had. Dit tier stond uit die eerd op. Dit schijnt einfach te meinen, dat dit een gewijnlige mens wier. Dat besondere wier, dat hij die hierna van een loom had, ob er zo als een dragen reed. Die hierna van een loom teischen afschuldigheid vier. Die sterm van een dragen diet ob er op beise gedanken en plons. Wann eine dieser Bed je in ander stonende Dinge taub bringt, dann haft eine ne Person, wat ne büten han ausschuldig en fein is, aber in Wirklichkeit es dort ein Drachen mit ganz beise Plons. Vers 12 jeht wieder und sagt, in dat eif dat erste Tier seine Macht aller fair am üt, en bracht die Erd, in die da boven wohnen, bat tor, dat eerste tier met de geheilde doodeswund aan te beden. En dat grote wundertierken merkt sogar verre menschen te zijn en vier vom himmel op de eerd vallen. Hier is dat dan klaar wat zijn beise plons zijn. 
nu is dat ook klaar waarom de ganse wereld op eenmaal den antichrist aanweed. Dat lag alles aan de tweede tia. Hij je je moet, dat wat nu zijn die nog eenmaal als tieren betekent, want we ook weten dat het mensen zijn. Dat is daarom dat er ganse karakter tierisch is en niet menschlich. Dat eerste ook dat tweede tier hebben geen menschelijk metlieden in je veilen. Ze zijn ganz en koor dievelisch. Wo verhielt zich dit tier tot het eerste? Dat zegt, en dat eif dat eerste tier zijn macht alle ver aan uit. En andere weer, dat hij kraakt hetzelfde wat het eerste tier deed. Ze waren alle beid zo te zijn van datzelfde zeg gesneden. Dit tweede tier haft maar een opgoof. Hij deed de ganse wereld door te brengen dat ze dit eerste tier aanbeden. Hij brukt zo goed je woordje sober tekens, zoals vier vom Himmel fallen loten, om de mensen te überzeigen dat ze den Antichrist zullen aanbeden. Dat jeet aber noch wieder, vers 14 en 15 berechten ons, en weel am dat wie je jeeft worden, verder tier tekens te doen, verfeert hij door der ich allem der op Erden wonen, en befoel die Erdbewohner in Bild te merken, dat tier te ehren, dat met hem schwert wie verwund worden, en ob er doch leeft, en am wordt het je jeeft, en dat Bild vom ersten tier leven in hem te geven, dat dat reden kon, en ook al die dood merken, die dat tierbeeld nicht aanbeden wurden. Dat wordt meermal betoond, dat dat eerste tier ne doodes wurden die houd houd, en wie ober waren gezond geworden. Dit wie zo te zijn een storcher grond, waarom de menschheid dit tier zal aanbeden. Dat wil door met aangeven, dat dat tier even den dood de macht houd. Als dit ober nicht waren ne steed, wo die Sothund prüft nur zu open, wat Gott all lang trägt deid. Jesus hat nicht bloß ne dautes Wund. Hei wir wirklich daut, aber hei keim trägt zum Leben. Du werden sollen alle Menschen amok anbeten, wie's hei wirklich die Haar über den Daut ist. Nu kommt hier das falsche Prophet, und so heit dat zweite Tier auch, und bringt die ganze Menschheit dort hau, dat erste Tier anzubeten. Wo verdreht es doch unsere Welt, besonders so ne Menschen, wo sich je in Christus gestalt haben. Kragt so ne, schickt Gott nun ne storche Irrlehr, dort sie leiber Lehrjes geleiben. Des falsche Prophet haft vom Sothund sogar die Macht gekriegen, in Bild vom Antichrist überall entfieren, dort die Menschen dort anbeten. Um dort so wie zu kriegen, kun he sogar merken, dort dit Bild reden kun also ende gestalt leven in ente bringen. Wat passiert dann mit Sonne, wat dit nicht anbeten deiden? Über dei hat dit tier die Macht, an aller Dout zu merken. Vers 16 und 17 geben uns noch mehr Ansicht über den falschen Prophet. Du sagtet, en he bracht dat ook wat door, dat beid klein en graut, reck en oom, fri oder verskloft, in Tierchen auf der rechten Hand oder ohne Stirn gejeft wird, in dat China Chipen oder Fitchipen kun, die nicht das Tierchen oder das Tier sie Nomen haft oder die Zoll, die für sie nen Nomen steht. Jeder einer, der nun noch ab Erden lebt, muss das Tierchen an der rechten Hand oder ohne Stirn drehen. Dorohnen kun China Chipen oder Fitchipen. Eine sit furz, dat en zo'n welt China lang leven kun, die zich nicht schakt in dat tier aanbeed. Die wat ware stonen, woor nicht lang leven kennen. Dit is dan dat schwanste van de ganse triebsalstiet. Wann dat door van de zool van dat tier zine nomen reed, haben vele al je proeft zich uit te denken wat dat is. Erst dat tierken die koort, wat eine van de ook haben moet om aan de bank geld ruit te nemen, Ich leib nicht. Vers 18 sagt er noch darüber, Dit fordert Weisheit. Wer dort verstohnen kann, dem lot das Tier seine Nummer taub talen. Dann dort erst eine Nummer für ihn mauen. Seine Nummer erst saß hundert saß es astig. 
Wann wie ob die Sohl saß und das saß es saß dich weiten, weit wie über nicht, wort krag der Märt gemeint es. Mir ist das so, dort wann die Tiet isch do es, dann wort die Heilige die Weisheit gejeft worden, den Antichrist seine Nummer zu erchanen, in wort it alles meint. Weil wir noch tot beten. Lieber Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns ansagst, jäfst in der Zukunft. Und ich bete, dass China de meine Stimme hört, wo es Matten, der ich diese schreckliche Trieb soll stiet, der ich gehen. Ich bete, dass jeder eine sich reit mögt, dass er mit die Matt gehen kann, wenn du kämst, die nicht gemeint war, zu holen. Und nun bete ich, dass du in jedem sehr einst, der diese Predigt hau je hier taft. Amen. Wann je noch Fragen haben, über dort, wo je auf das Programm je hier haben, meine Telefonnummer ist 205 Ich wünsche dir allen eine gute Welt.